എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് ആമുഖമായി പറയുവാനുള്ളത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് സംഘടനകളും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഈ കേരളത്തിന്റെ മലയാള മണ്ണിലുണ്ട് അലഹമില്ല പലരും പല രീതിയിലുമുള്ള ജനകീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പിന്തുണകളും ജനകീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വവും ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല അതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് കേരളത്തിൽ എമ്പാടും സംഘടനകൾ ഉള്ളപ്പോഴും ഞങ്ങളാണ് ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ ഞങ്ങളാണ് ഖുർആാനിന്റെ അഹുലുകാര് ഞങ്ങളാണ് ഖുർആാനിന്റെ വക്താക്കള് ഞങ്ങളാണ് ഖുർആാനിന്റെ പ്രബോധകര് ഞങ്ങളാണ് ഖുർആാനിന്റെ പ്രചാരകര് എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുമ്പോഴും രാപ്രസംഗം നടത്തുമ്പോഴും കവല പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഖുർആാനിന്റെ അഹുലുകാര് നമ്മളാണ് നമ്മൾ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളല്ല മറിച്ച് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ച ഖുർആൻ എന്ന വിശുദ്ധമായ കലാമിന്റെ ആ കലാമ് ആരുടെ കലാമാണോ ആ സർവേശ്വരനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തന്നെ പറയണം ഈ ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ ആരാണ് എന്ന് അപ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ ആരാണെന്ന് അവൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വിഭാഗത്തെയാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ അന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ആ ഖുർആൻ ജീവിതത്തിൽ മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യവും പ്രാമുഖ്യവും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊടുക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആർക്കാണ് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിന്റെ അവകാശം കൊടുത്തെന്നറിയോ ആർക്കാ രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് തരുമെങ്കിൽ ഈ രണ്ടു മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ ആരാണെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് പറയണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പറയുവാനുള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതര വ്യായാമത്തെക്കാൾ അഭികാമ്യം അനുകരണത്തിലൂടെയുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് എന്ന ആപ്തവാക്യം ജീവിതത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും മുഖവിലക്കെടുത്തിട്ട് വേണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ പറയുന്ന എന്നോട് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോടും എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ഈ രണ്ടു മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ വിഷയം ഇന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ അമൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എനിക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ആരാണ് ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ ഇന്ന് എല്ലാരും പറയും ഞങ്ങളാണ് ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ ആ പറയുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പറച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യമുള്ളത് വൈകുന്നേരം പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് ദ്വാരക്കും പടച്ചോനെ അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ സമ്പന്നനാക്കണേ നീ എന്നെ സമ്പന്നനാക്കണേ നീ എന്നെ സമ്പന്നനാക്കണേ രാവിലെ അയാൾ തന്നെ നേരെ പഞ്ചായത്ത് പോയിട്ട് അവരോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനോടും അതുപോലെ തന്നെ വാർഡ് മെമ്പർമാരോടും പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ബി പി എൽ കാർഡ് തരണേ ബി പി എൽ കാർഡ് തരണേ ബി പി എൽ കാർഡ് തരണേ അവൻ തന്നെ വൈകുന്നേരം പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് പറയും അള്ളാഹു എന്നെ എ പി എൽ ആക്കിത്താ എ പി എൽ ആക്കിത്താ നേരം വെളുത്തിട്ട് കടയിൽ പോയിട്ട് പറയും പഞ്ചായത്തിൽ പോയി പറയും എനിക്ക് ബി പി എൽ ആക്കിത്താ ബി പി എൽ ആക്കിത്താ പറച്ചിൽ നിന്നും വലിയ കാര്യമില്ല കാരണം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പറച്ചിലുകൾ വളരെ കുറവാണ് ുള്ള അതര വ്യായാമമാണ് ഇന്ന് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ രണ്ടു മണിക്കൂർ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികളെ പറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആ വിഭാഗത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് ലോകത്തിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിനു മുമ്പ് ഈ സൂറത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൂറത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും ഇത് സഹാബാക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു രീതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ അബോ സാബിത്ത് ആരാണ് സഹാബത്തിൽ പ്രമുഖനാണ് അബു സാബിത്ത് റലിയല്ലാഹു ടാലാനുഹോ മറ്റൊരു പ്രമുഖനായ സഹാബിയാണ് അബു ദർദാഹു ടാലാനുഹോ അടിയേസ് പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നവർക്കറിയാം ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കറിയാം അബൂ സാബിത്ത് റലിയല്ലാഹു ടാലാനുവിനെ മറക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അബു ദർദാഹു ടാലാനുവിനെ മറക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം അള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ സഹാബത്തിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഇസ്ല നമുക്ക് പൂർണ്ണമല്ല
ഇടുമ്പോഴ് പള്ളിയിലോട്ട് കടന്നു പോയി നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന മുടിക്കൽ പള്ളിയുടെ അകത്തളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു നമസ്കാരത്തിന്റെ ടൈമിലല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ പള്ളിയിൽ വരുന്നത് ഈ സമയത്ത് അബൂ സാബിട്ട് എന്നവരെ കടന്നു പോകുന്ന നിസ്കാര ടൈമിലല്ല മദീനത്തെ പള്ളിക്കകത്ത് ഇരിക്കുകയാ അബൂ സാബിറ്റ് എന്നവര് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ അകത്തളത്തിലോട്ട് കയറിയിട്ട് രണ്ട് കരങ്ങൾ അള്ളാന്റെ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു സതീത്തിനില്ല ഒരു കൂട്ടുകാരനില്ല എനിക്കൊരു സുഹൃത്തില്ല പടച്ചവനെ എനിക്കാരും തന്നെ കൂട്ടുകാരനില്ല ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ അഭാവം എന്നെ വല്ലാതെ വേട്ടയാടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരനെ തരണേ അല്ല ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരനെ തരണേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ അബോ സാബിത്ത് റലി അല്ലാഹു ടാലാരുഹോ അബു തെറുതായ റലി അല്ലാഹുന്ന മദീനത്തുൻ നബവിക്കകത്തിരിക്കുമ്പോ മദീന പള്ളിയുടെ അകത്തളത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമോ അബു തെറുതായ റലി അല്ലാഹുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആന ഖിറാഅത്തിലാണ് ഖുർആന പാരായണത്തിലാണ് അബു തെറുതായ റലി അല്ലാഹുന്ന ഖുർആന അങ്ങ് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അബൂ സാബിത്ത് എന്നവരോട് ചോദിക്കും സഹോദര നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ അഭാവം നിന്നെ വല്ലാതെ വേട്ടയാടുകയാണോ ഒരു സതീത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നീ വല്ലാതെ നീ നീ വല്ലാതെ വല്ലാതെ നിനക്ക് അതിന്റെ ഒറ്റപ്പെടൽ തോന്നുകയാണോ എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാകാം ഞാൻ നിന്റെ സുഹൃത്തായി മാറാ ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാകാം എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടിയിട്ട് അബൂ സാബിത്തം എന്നവരെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവേ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടിയല്ലോ നല്ലൊരു സതീത്തിനെ കിട്ടിയല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഓണാഘോഷത്തിന്റെ വേളയിലല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓണാഘോഷത്തിൽ എത്രയോ ലിറ്റർ എത്രയോ ലിറ്റർ മദ്യമാണ് ഒഴുക്കപ്പെടുന്നത് പത്ത് ലിറ്റർ കൂടുതലാണ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ പേരിൽ ചെറുപ്പക്കാർ ഒഴുക്കുന്നതെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓണാഘോഷത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ മുടിക്കൽ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ച് നിനക്കൊരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടിപ്പോയാ ആ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാടിനീളെ ബിവറേജ് അല്ലേ നാടിനീളെ ബിവറേജ് അല്ലേ ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ആവശ്യമായ വിദേശ മദ്യം നിനക്ക് വാങ്ങിത്തരാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ പട്ടച്ചാരായം നിനക്ക് വിളിച്ചു തരാൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കാളിയായി അബൂ സാബിത്തെന്നവര് അബുദർദായിന്റെ കരങ്ങൾ കടന്നു പിടിച്ചിട്ട് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പടച്ചടം പുരാന സ്വരിക്കുന്ന സമയത്ത് അബുദർദായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാരാ നീയും നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാ നിനക്ക് ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരട്ടെയോ നിനക്ക് ഞാനൊരു സമ്മാനം തരട്ടെയോ എന്ത് സമ്മാനമാണ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നറിയോ ാണ് <laughs> അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിരന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ട് അബുദ്ധരതാഹിതങ്ങൾ ഓടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ സൗഹൃദത്തിന് ഒരു വലിയ പുതു പുതിയതായ ഒരു വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നാണെങ്കിലോ
ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി പറയും അളിയാ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കുടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കൂടിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മദ്യത്തിന്റെ പിറകെ മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മധുരാക്ഷിയുടെയും പിറകെ ഓടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഓർത്തുള്ളുക ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പുതിയതായി കിട്ടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിനക്കൊരു സമ്മാനം തരാൻ പോവാണ് എന്ത് സമ്മാനമാണ് എനിക്ക് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു സംഭവം നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് ഞാൻ ഇന്നുവരെ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂറത്തൊൽ ഫാത്തിറിന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് നോക്കണം ഖുർആാനുമായി ബന്ധം വേണം വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനുമായി അഭയദ്യമായ ബന്ധം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ട സമയമാണ് ഖുർആാനിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനുമായി നമുക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകണം അലഹമില്ല കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുമില്ലാത്ത ഒരു സംരംഭമാണ് മുടിക്കൽ ജമായത്തിൽ മാസം തോറുമുള്ള എല്ലാ മാസവും ഇല്ലേ ഇതുപോലൊരു വിജ്ഞാന വേദി മാസം തോറും വിജ്ഞാന വേദി നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വടക്കം ജില്ലകളിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ആളുകൾ അവിടെ കൂടാറില്ല കാരണം മാസാന്ത്യ ക്ലാസ്സുകളിൽ വളരെ പരിമിതമായി അന്തിക്കടയിൽ ആള് കൂടുന്നത് പോലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കൂട്ടം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ദീനോടുള്ള വല്ലാത്ത ഒരു ഇഷ്ടവും ആലിമീങ്ങളോടുള്ള വല്ലാത്ത ഒരു പ്രണയവും ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധവുമാണ് ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോടൊരുക്കു പറയുവാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിറിൻ്റെ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഖുർആാൻ ആർക്കാ ഞാൻ കൊടുത്തതെന്നാൽ ആർക്കാ അള്ളാഹു ഖുർആാൻ കൊടുത്തത് അല്ല തന്നെ പറയട്ടെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു ثم اورثنا لك كتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله പറയുകയാണ് ഖുർആന ഞാൻ അവകാശം കൊടുത്തത് ആർക്കും അറിയുമോ ഖുർആനിന്റെ അവകാശികളാക്കി ഞാൻ മാറ്റി ദാരയം അറിയോ അല്ലദീന ഇസ്തഫൈന മിൻ ഇബാദിന നമ്മുടെ അടിമകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ദാസന്മാരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത വി വി ഐ പികളെ കാണ ഖുർആന ഞാൻ കൊടുത്തത് വി ഐ പികളെ കല്ല ഖുർആൻ കൊടുത്തത് കാരണം മൂസാ നബി വി ഐ പി ആണ് ആദൻ നബി വി ഐ പി ആണ് ഇത് രീസി നബി വി ഐ പി ആണ് അല്ലാഹു കൊടുത്തതാരെ കാണ വി ഐ പി കളെ കല്ല വി വി ഐ പി കളെ കാണ ഖുർആൻ കൊടുത്തത് സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു ആരെ കാണ ഖുർആൻ കൊടുത്തത് അല്ലദീന ഇസ്തഫൈന മിൻ ഇബാദിന നാ തിരഞ്ഞെടുത്ത നമ്മുടെ ദാസന്മാരിൽ നിന്ന് വളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന് ഞാൻ ഖുർആൻ അവകാശിയായി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഖുർആനിന്റെ അവകാശികൾ ആരാണ് സഹോദരങ്ങളെ മുഴുവൻ മുഫസിരീങ്ങളും വിശുദ്ധമായ ഈ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ആരാണ് ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ ആദൻ നബിയുടെ സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു ഖുർആൻ കൊടുത്തില്ല നോഹു നബിയുടെ സമുദായത്തിനുള്ള ഖുർആൻ കൊടുത്തില്ല ഇസാ നബിയുടെ സമുദായത്തിനുള്ള ഖുർആൻ കൊടുത്തില്ല അള്ളാഹു ഖുർആൻ എന്ന സമുദായമേതാ ഉമ്മത്തു മുഹമ്മദി ഈ സമുദായത്തിനാണ് ഖുർആൻ അള്ളാഹു അവകാശമായിട്ടെന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരും അവകാശപ്പെടണ്ട ഞാനാണ് ഖുർആാനിന്റെ അവകാശി ഞങ്ങളാണ് ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ ആകാശഭൂമിയോളം വിശാല വിസ്തൃതമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വീതി എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാന് വിശദീകരിക്കുമ്പോ ഇല്ല പത്ത് സെന്റ് മാത്രമേ സ്വർഗമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്വർഗത്തിനെ പത്ത് സെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാട താഴത്തെ വോട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പോക്കറ്റിലാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിനകത്ത് കുറച്ച് ആളുകളെ പോവുകയുള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ഓരോ വിഭാഗവും വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ അവര് വിട്ടികളുടെ സ്വർഗത്തിലാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ ആർക്ക അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്നറിയോ ഗോണ്ടനാമ തടവറകളിൽ കഴിയുന്ന പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അബൂ ഹുറൈബിലും ഗോണ്ടനാമ തടവറകളിൽ കഴിയുന്ന പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളും മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്ത് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്ത് കടന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ശൗചം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും വെള്ളം തൊട്ടിട്ടില്ലാത്ത അമേരിക്കനെ പട്ടാളക്കാര് സഹോദരങ്ങളെ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്ത് കടന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് അത് ശൗചം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ആ ടിഷ്യൂ
ദുആറിന്റെ പേപ്പർ കൊണ്ട് എനിക്ക് ശൗചം ചെയ്യാൻ കഴിയുക കണ്ണ് പൊട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കാൽമുട്ടിനിടയിൽ മുഖം അമർത്തി വെച്ച് തേങ്ങിക്കരയുന്ന പാവപ്പെട്ട അബൂഖറൈബിലെ ഗോണ്ടനാമ തടവറകളിലെ പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം കൊളുത്തത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു അവകാശിയായി ഖുർആാനിനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാ അവർ ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികളാണ് പാർലമെന്റിന്റെ കത്തളത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ കത്തിക്കരിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണസിന കേന്ദ്രമായ ഇന്ദ്രപ്രസ്തപ്പിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പേപ്പറുകളെ കത്തിക്കരിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു അവകാശികളാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനകൾക്ക് അവകാശവാദം പറയാൻ പറ്റില്ല അള്ളാന്റെ ഖുർആാന്റെ അവകാശികൾ ആരാ അത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സമുദായമാണ് സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞതെന്താണ് ഈ അവകാശികൾ തന്നെ മൂന്ന് വിഭാഗമായി തരംതിരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് എന്റെ മൊഴിക്കൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പെങ്ങളെ എന്റെ പിതാക്കന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സമുദായക്കാരായ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ അവകാശിയായി നമുക്ക് തന്നെങ്കിൽ ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികളാക്കി നമ്മളെ അല്ല മാറ്റിയെങ്കിൽ ഈ വിഭാഗം തന്നെ മൂന്നായി തരം തിരികപ്പെടുമെന്ന് ആരാണ് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല പറയുകയാണ് ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ മൂന്നായി തരം തിരിക്കപ്പെടുമത്രേ നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഖുർആാനിന്റെ ആളുകാരാ എത്രയോ സംഘടനക്കാരി സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവും സാമുദായിക സംഘടനകളിൽ പലതിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകും പ്രവർത്തിച്ചോട്ടെ നമുക്കതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഏതൊക്കെയോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകും പ്രവർത്തിച്ചോട്ടെ പ്രശ്നമല്ല വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ശൈലികളും വ്യത്യസ്തമായ ആശയാദർശങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എല്ലാവരും ഒരേ സംഘടനക്കാരെന്നോ ഒരേ ചിന്താ രീതിയുള്ളവരെന്നോ ഒരേ ആശയക്കാരെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ ആരെയും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഇരിക്കുന്ന എല്ലാരും ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികളാ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനസ്സോടെ ചിന്തിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും ആളുകൾ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഇത്ര ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് എ ബി സി ആയിട്ടൊന്ന് തിരിക്കാം എ ബി സി മൂന്നായി അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ തരം തിരിച്ചു ആ വിഭാഗം ഏതാ ഇതിൽ ഏത് വിഭാഗമാണ് നാളെ പരലോകത്ത് നല്ല ഒരു സമീപനത്തിന് വിധേയമാകുന്നവര് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ ആരാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഖുർആാനുമായി നമുക്ക് ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ നിർബന്ധമായ സാഹചര്യമായത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നു അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ മൂന്ന് വിഭാഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് എന്ന് അവനവൻ അവനവനെ പറ്റി ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തിയിട്ട് അവനവൻ തന്നെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ അവര് തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എനിക്കും എനിക്കെന്നോടും എനിക്ക് നിങ്ങളോടും പറയുവാനുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഞാൻ ആ മൂന്ന് വിഭാഗത്തെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് ലാലിമുല്ലി നഫ്സിഹി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അലഹമുല്ല അത് മതി വളരെ പ്രഗൽഭരായ ഇമാമിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഈ പള്ളി മുടിക്കൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പള്ളിയിൽ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിന്റെ മുന്നിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പക്ഷേ ഈ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ആദ്യമാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒരുപാട് വേദികളിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള പല പ്രബൽ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളി മുറ്റത്ത് ഞാൻ ഒരു ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വലിയ കർമ്മശാസ്ത്രത്തില് അതിനിപുണനായ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മഹല്ലാണ് ഈ മുടിക്കൽ മഹല്ല് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അൽ ആക്കിലു തക്കുഫിഹി അൽ ഐഷാറ ബുദ്ധിമാന് സൂചന മതിയാവും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വളരെ ദീർഘമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ വിഷയം എന്റെ കൂടെ ബഹുമാനനായ എന്റെ നാട്ടിലെ ഇമാമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ആവശ്യ
ഞാൻ സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവ തിരുവിതാംകൂട് എന്ന് പറയുന്ന മാർത്താണ്ഡത്തിനടുത്തുള്ള അഴകിയ മണ്ഡപത്തിനടുത്തുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ ആ തിരുവിതാംകൂടാണ് ഇന്നലത്തെ പരിപാടി ആ സ്ഥലത്ത് ഞാനത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ പേടിയായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മതവിജ്ഞാന സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കാറില്ല മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ ഭാഷ തിരിയുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയും അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ സാധാരണയിൽ സാധാരണ ആളുകളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അലഹമില്ല പ്രഗത്ഭരായ നേതൃത്വം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം വളരെ വിശദീകരണമില്ലാതെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് സ്വന്തത്തോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവർ ഈരിക്കുന്നവരിൽ ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളടങ്ങുന്ന ഇത്രയും ആളുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം സ്വന്തത്തോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവനാവും ഒന്നാമത്തത് രണ്ട് മധ്യവർത്തികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പക്കാരനാണോ കുഴപ്പക്കാരനൊന്നും അല്ല എന്നാ ഭയങ്കര വിവാദത്താണോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ മധ്യവർത്തികൾ രണ്ട് മൂന്ന് അള്ളാഹുവേ മാടവന് അബൂബക്കർ സാദിനെ പോലെ നന്മകളിൽ മുന്നേറിയവര് ധീരമായി മുന്നേറിയവര് അവരെ പിടിച്ചാ കിട്ടൂല അവരെ പിടിച്ചാ കിട്ടൂല അവർ മുന്നേറിയവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഇതിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊക്കെ പറയും ഓ എന്താ സംശയ ഉസ്താദ് മാടവന ഉസ്താദ് മാത്രമൊന്നും അല്ല ഞാനും ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വരും പറയുന്ന എനിക്കും വരും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ വന്നേക്കാം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലല്ലേ ഞാൻ ഭയങ്കര കാര്യമല്ലേ ഏത് പള്ളിക്ക് പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കൊടുക്കും എവിടെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് വിളിച്ചാലും ആ പോലെ തന്നെ പള്ളി കയറും ഏത് ഏത് നോമ്പ് സുന്നറ്റാകട്ടെ നിർബന്ധമാകട്ടെ ഞാൻ പിടിച്ചു വീടും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എന്നെ കവച്ചു വെക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല നമ്മുടെ ചിന്ത ഏതാ എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയോ ആയിഷ ബീവിയോട് ഒക്കുബർ അലി അള്ളാഹു താലാനു കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് ഒക്കുബ ആയിഷ ബീവിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിക്കുക ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു തരുവോ ഈ സ്വന്തത്തോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവര് അക്രമികൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ മൂന്ന് പേർ ഒരു വിഭാഗമാണ് മൂന്നായി തിരിയും അത് അക്രമികൾ അതാരാണ് ഉമ്മ മധ്യവർത്തികൾ ആരാണ് നന്മയിൽ മുന്നേറിയവർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഇതങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ ആയിഷ ബിവർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്ന് അറിയോ എന്റെ ആയിഷമാര് കേൾക്കണം ആയിഷാഹർ അലി അള്ളാഹു ടാലാന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അത്ഭുതത്തോടെ കേട്ടു നിന്നു അക്കുബയെന്ന് പൊന്നുമോൻ ആ കുഞ്ഞനായ കുഞ്ഞു സഹാബി കേട്ടു നിൽക്കുകയാണ് അല്ലാഹുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആയിഷാ ബീവി പൊന്നുമോനെ ആ ബുനയ്യ പൊന്നുമോനെ ആരാണ് സാബിക്കെന്നറിയോ മുൻകടന്നു പോയവരാരെന്നറിയോ നന്മയിൽ മുന്നേറിയവരാരെന്നറിയോ ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ ഈ സമുദായക്കാരാണെന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ലാലിമ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് മുഖത്തസെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സഹാബത്താണ് അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് വാസ്തവീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഷറഫിൽ മുബശ്രീങ്ങൾ അറിയില്ലേ ിൽമി <laughs> അഷറത്തിൽ മുബശ്രീങ്ങളായ പത്ത് പേരുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ അബൂബക്കറിനങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ എന്തിനാ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ റലിയല്ലാഹു പറയാൻ മടിക്കുന്നത് 
സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു അവരെ പറ്റി അള്ളാഹു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അസറത്തുൽ മുബശ്രീങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹുടെ റസൂലിന്റെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അതരങ്ങൾ നിന്ന് അടർന്ന് വീടുന്ന അറിവുകൾ പറക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധയോടെ പരീക്ഷയോടെ ജിജ്ഞാസയോടെ കാത്തിരുന്ന നക്ഷത്ര തുല്യരായ സഹാബത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹുടെ ഖുർആാന് പറഞ്ഞതെന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെന്താണ് ആരാണ് സഹോദരങ്ങളെ അവര് സാബിക്കീങ്ങളാണ് പറയുകയാണ് ഇനി മധ്യവർത്തികൾ ആരെന്നറിയോ ഈ അശ്രത്തിലെ മുബശ്രീങ്ങളല്ലാത്ത റസൂലുള്ളാന്റെ പാട പിൻപറ്റിയ സഹാബത്താണ് മറ്റേ സഹാബാക്കളാണ് എന്നാലും ഈമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അക്രമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആ സമയത്ത് ഐഷാബിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നെയും നിന്നെയും പോലുള്ള ഹരഭാഗ്യരാണ് ലാലിമീങ്ങള് അത് വിനയത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ അത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ മറുപടിയല്ല അത് വിനയത്തിന്റെ മറുപടിയാ ഇന്നാരാണ് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ലവനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെങ്ങളെ നീ പറയും നിന്റെ കെട്ടിയോനാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണേടാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് പറയും സാറേ എന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് അവൾ ഒരു വക്കത്ത് മുടക്കൂല അവളൊരു പേജ് ഖുർആാനോരാടെ കിടക്കൂല അവളൊരു സതക്ക ചെയ്യാത്ത ദിവസമില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയും സ്വന്തമായി ഞങ്ങളാണ് വലിയവരം അവകാശപ്പെടുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ ആയിഷ ബിബി പറയുന്നു സാബിഖെന്ന് പറഞ്ഞാല് അശ്രത്തിൽ മുബശ്രീങ്ങളാണ് അതിൽ താഴെയുള്ള വിഭാഗം മറ്റ് സഹാബത്താണ് അതിലും ഏറ്റവും താഴെയുള്ള തരം തിരിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ളവര് എന്നെയും നിന്നെയും പോലുള്ളവരാണ് സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കണേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആമുഖമായി പറയുകയാ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികളായ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് മൂന്നായി തരം തിരിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ ആശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിന്റെയും അടയാളം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പള്ളിയുടെ മെമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുയോധുകയാ ഒരു സൂര്യവീണാൽ കേൾക്കുന്ന നിശബ്ദരയാണ് ആരും തലതിരിക്കുന്നില്ല ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിരിക്കുന്നില്ല ചരിക്കുന്നില്ല ആ സമയത്ത് മറലി അള്ളാഹുട്ടാരാനു മദീനത്തെ മിമ്പറിൽ നിന്ന് ഹുത്തുപയോധുകയാ എന്നിട്ട് ഈ ആയത്ത് അങ്ങോട്ട് ഓതിയിട്ട് ഉമർ അലി അല്ലാ കൊന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സഹാബത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ സഹാബത്തെ ഈ ആയത്ത് അല്ലാണ്ട് റസൂല് ഓതിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സഹാബത്ത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉമർ അലി അല്ലാ കൊന്നുവിന്റെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് സഹാബത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന കാതുകൾ അപ്പൊ മഹാനായ ഉമർ അലി അല്ലാ കൊന്നുവിന്റെ രണ്ട് ചുണ്ടുകളിലേക്കാണ് ആയിരത്തോളം വരുന്ന സഹാബ് രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന കണ്ണുകള് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നീട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് പറയുകയാണ് എന്റെ റസൂല് പറയും വരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊല്ലുഹും ഈ മൂന്ന് വിഭാഗവും അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലാണ് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടാ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മണിവീണ കമ്പികട നാഥം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് എന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകന് പറഞ്ഞു തന്നു മദീനത്തെ മിമ്പറിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സഹാബത്തിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് മഹാനായ സയ്യിദുന പ്രഖ്യാപനം രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അക്രമിയാണെങ്കിലും അലഹമില്ല മധ്യവർത്തിയാണെങ്കിലും അലഹമില്ല മുന്നേറിയവനാണെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വർഗത്തി കയറും അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതിലാണെന്ന് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ആശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പക്ഷേ സ്വർഗം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്വർഗം നേരെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോകൂലല്ലോ നേരെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോകൂലല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാക്കില്ലേ ആ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് മ്യാൻമറിൽ പെടഞ്ഞു വീഴുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ആ സ്വർഗം നേരിട്ട് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നില്ല അവരുടെ ശരീരം ചരച്ചരക്കപ്പെട്ടിട്ട് വേണം അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമാധാനത്തിന്റെ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ സൂചി എന്ന് പറയുന്ന വനിത ഈ സദസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാടവന ഉസ്താദിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയുടെ മുട്ടതിനും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സമാധാനത്തിന്റെ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ സൂചി 
പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന ആ വനിത മ്യാൻമറിലെ ആ മ്യാൻമറിലെ വനിത അവർക്ക് കിട്ടിയ സമാധാനത്തിന്റെ നോബൽ സമ്മാനം തന്നവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ആ നോബൽ സമ്മാനത്തോടും നീതി പുലർപ്പണമെന്നാ പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് മലയാള മണ്ണിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട മുട്ടശ്ശി പത്രമായ മാതൃഭൂമി മ്യാൻമറിലെ റോഹിംഗ്യൻ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് എഴുതി ഇന്നലത്തെ പത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് മാതൃഭൂമി റോഹിംഗ്യൻ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് എഴുതി ആരെ പറ്റിയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് പെടം വീണപ്പോൾ ആ പൊന്നുമോളുടെ കപം തമിടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പെടം വീണ പൊന്നുമോളുടെ പൂമുഖത്തൊരു ചുംബനം കൊടുക്കാൻ കഴിയാൻ ആ പൊന്നുമോളുടെ തല കാണാനില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കയ്യിലെടുത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപം തപ്പിലേക്ക് നോക്കി പൊട്ടിക്കരയുന്ന പിതാവ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആ പിതാവിന്റെ അനുജന് ആ പൊന്നുമോളുടെ തലയുമായി കടന്നു വരുന്നു പാവപ്പെട്ട നാല് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോനെ ആ പൊന്നുമോനെ ചുമരിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തിക്കെട്ട് കയ്യിലും കാലിലും വയറിലും കഴുത്തിൽ കണ്ണിലുമൊക്കെ ആണിയടിച്ചിട്ട് പറച്ച് നിരട്ടിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു വെട്ടി നുറുക്കപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം പൊന്നുമക്കളെ പുഴയിലൂടെ ഒഴുക്കി നമ്മൾ കണ്ടു രക്തപ്പുഴ നമ്മൾ കണ്ടു മ്യാൻമറിൽ അത് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഓരോ തുള്ളി കണ്ണുനീര് ഈ പറയും സൂചിയുടെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്ന് കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അതിനു മുമ്പുള്ള ചില നടപടി ക്രമങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്ത ശിക്ഷകൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും തരിക മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും തരിക അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് അനാരോഗ്യമായിരിക്കും അള്ളാഹു തരിക അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യമായിരിക്കും അള്ളാഹു തരിക അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂട ഭീഷണി ആയിരിക്കും അള്ളാഹു തരിക അല്ലെങ്കിൽ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ തകർത്തെറിയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ശത്രുക്കളുടെ പേവിളികളായിരിക്കും നമുക്ക് അള്ളാഹു തരുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ മോശക്കാരല്ല നമ്മൾ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ശാശ്വതമായ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ എത്തപ്പെടും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹീതമായ സ്വർഗത്തിൽ പടച്ചനം പുരാൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുടെയും അടയാളം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞ് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗവും നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാം രണ്ട് മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറായി ഇനി നമുക്ക് ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുടെ അടയാളങ്ങൾ ഈ അടയാളങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക പടച്ചോനെ ഞാൻ ഈ വിഭാഗത്തിലാണല്ലോ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഉസ്താദേ ഞാൻ ഒന്നാമത്തതിലായി ഒരു കാര്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയാം ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിൽ പെടും അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമാരാ ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ നമ്മളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആാൻ തന്നെയാണ് ഈ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മൂന്ന് വിഭാഗം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവര് അക്രമകാരികളാണ് എന്ത് അക്രമമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികൾ അക്രമകാരികളാണെന്ന് കരുതണ്ട അക്രമകാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ അക്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ല നാട്ടിലെ സമൂഹത്തിൽ അക്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെന്നല്ല പിന്നെയോ അക്രമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാൾ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ മദ്യപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്മളൊക്കെ വ്യഭിചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്മളൊക്കെ പലിശ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്മളൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് പുറപ്പ് ചാടിയിട്ട് മോശപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ്ക്ക് വല്ല പോറലും ഉണ്ടോ റബ്ബിന്റെ ഏതെങ്കിലും അവന്റെ സിഫത്തുകൾക്കോ അവന്റെ അഫ്ഹാലുകൾക്കോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ ഒരു പ്രശ്നം അള്ളാഹ്ക്കില്ല നമ്മളിപ്പം ലോകത്തുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മോഡിയും അമേരിക്കയിലെ ഡ്രംപും അതുപോലെ തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയും ഒക്കെ തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി ഈ ആകാശത്തിന്റെ താഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഒറ്റ മുസ്ലിമും വേണ്ട എല്ലാരും കള്ളു കുടിക്കട്ടെ എല്ലാരും പെണ്ണു പിടിക്കട്ടെ എല്ലാരും പലിശ വാങ്ങട്ടെ എല്ലാരും അക്രമകാരികളാകട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സാക്ഷി പടച്ച തമ്പുരാന് ഒരു ഡോട്ട് ഒരു കുത്ത് ഒരു സ്ക്രാച്ച് അള്ളാഹു വരൂല
എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന് എന്തെങ്കിലും ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുമോ ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു ഖനിയാണ് അവൻ സമ്പന്നനാണ് അവൻ നിരാശ്രയനാണ് അവൻ ഒന്നിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊള്ളാം നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊള്ളാം നാളെ റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കാണ് അക്രമം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കള്ള കുടിച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മക്കാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ പലിശ വാങ്ങിയാൽ അത് നമ്മളോടുള്ള അക്രമമാണ് അള്ളാക്കൊന്നുമില്ല കെട്ടിയോക്കൊന്നുമില്ല മക്കൊന്നുമില്ല പള്ളിക്കാർക്കൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും അതൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ കണ്ണി കണ്ടവന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പർദ്ധധാരികൾ ഒളിച്ചോടാൻ നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് ഒരു നാണക്കേടുമില്ല അങ്ങനെ ആരും കരുതണ്ട അള്ളാക്കു ഒരു വിഷമോ ഇല്ല മോള് പോയ വിഷമം വാപ്പാക്കും മാക്കും ഉണ്ടാവും മഹല്ലിന് ഒരു ചീട്ടപ്പേരുണ്ടാവും എന്നതിനപ്പുറം അതൊക്കെ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ നീ തന്നെയാണ് നാളെ അനുഭവിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ അക്രമം ഉണ്ടാക്കുമോ നല്ല അർത്ഥം മറിച്ച് അവൻ അവനോട് തന്നെ അക്രമം കാണിക്കുകയാണ് അവൻ അവനോട് തന്നെ അക്രമം കാണിക്കുകയാണ് അവരുടെ അടയാളം ഉപസ്രീയങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് അവരുടെ അടയാളമെന്നറിയുമോ ആ അടയാളം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ സഹോദരങ്ങളെ വിശദീകരണങ്ങളില്ലാതെ വിശദാംശമില്ലാതെ ഹ്രസ്വമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ അടയാളങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുള്ളവർ ഭയപ്പെടണേ സൂക്ഷിക്കണേ ഖുർആാനിൻ്റെ അഹിലുകാരിലെ സ്വന്തത്തോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവനാട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു പോയാൽ പടച്ചത് ാണ് സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തുകൊണ്ട് മാറാൻ തീരുമാനിക്കണേ ഒന്നാമത്തെ അടയാളമേതെന്നറിയോ അൽ മുഹുലാഹു നിർബന്ധമാക്കി ചില ഫറലുകൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ ചില ഫറലുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നാണ് നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നവനാണ് മുടിക്കൽ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ അതാണ് വിജയം അതാണ് വിജയം അതാണ് വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്കിന്റെ നാദം കേൾക്കുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവനാണ് അവന് റമലാനിന്റെ പിറ കണ്ടു എന്ന വാത്ത കാണുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നോമ്പിന് നീയത്തെടുത്തുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അള്ളാന് വേണ്ടി വിധമനട്ടിക്കുന്നവനാട് ഹജ്ജ് എത്രയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പ്ര എത്രയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ വിഷം നൊട്ടിയ വയറുമായി കഴിയുമ്പോ പാവപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരന്റെ വീട് അടുപ്പിന് തീ പുകയാറ കഴിയുമ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിച്ചേക്കാൻ പ്രായമെത്തിയിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ കണ്ണീരും കൈയുമായിരിക്കുമ്പോ അവന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടര ശതമാനം പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശമായി വീരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ട് ഇല്ല ഞാൻ അത് കൊടുക്കില്ല എന്റെ സമ്പത്ത് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചതാണ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാരമുള്ളവനാണ് നോമ്പുള്ളവനാണ് ഹജ്ജിന് പോയവനാണ് പക്ഷേ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാത്തവനെ ജക്കാട്ട് കൊടുക്കാത്തവനെ നീ നിന്നോട് തന്നെ അക്രമം കാണിച്ചവനാണെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ സതക്കയൊക്കെ കൊടുക്കും ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമോ ഹജ്ജിനും പോയിട്ടുണ്ട് നോമ്പൊക്കെ പിടിക്കും വയറ് കുറയുമല്ലോ നോമ്പൊക്കെ പിടിക്കും വലിയ ശാരീരികമായ നേട്ടമുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അള്ളോന്റെ പള്ളിയിൽ വന്നൊന്ന് സുജോത് ചെയ്യാ അവനും മടിയാണ് മടിയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ചിലരുണ്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോ സക്കാത്ത് കൊടുക്കും ഹജ്ജിനും പോകും പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് പട്ടിണി മാത്രം പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴുതയ പോലെ തിന്ന് നടക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകള് സമുദായത്തിലുണ്ട് പകൽ നേരങ്ങളില് കടകമ്പോളങ്ങളിൽ വന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന എത്രയോ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ചില ഫറലുകൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ മടിയാണ് അവരാരാ അക്രമകാരികളാണ് നമ്മൾ വേറെ എങ്ങും പോകേണ്ട ഉദാഹരണം നമ്മളെ തെറ്റ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ചില ഫറലുകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്കൊരു മടിയില്ല നമുക്കൊരു വൈമനസ്യമില്ല നമുക്കൊരു സങ്കടമില്ല നമുക്കൊരു പേടിയില്ല നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ അത് അക്രമിയുടെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ അടയാളം അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവനാണ് 
കള്ളുകുടി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ വിറച്ചു പോകും പടച്ചുവനെ ഒരു തുള്ളി മദ്യമ തൊണ്ടക്കൊടികൾ ചെന്ന നാളെ എന്റെ ഹബീബൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ലല്ലോ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ റസൂലുള്ളാന്റെ തിരുമുഖമെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കള്ളുകൊടി കൂല പടച്ചവനെ പടച്ചവനെ പെണ്ണുപിടി എനിക്ക് വല്ലാത്ത അലർജിയാണ് അത് മോശമല്ലേ വെറുക്കപ്പെട്ടതല്ലേ പക്ഷെ അവന്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അവന്റെ വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീർത്തിട്ട് പലിശക്കാരനായിരിക്കും അവന് പലിശ എഴുതി വാങ്ങുന്നതിൽ ഒരു മടി ഉണ്ടാവൂല കള്ളുകുടിക്കൂല ഏ അത് ഹറാമല്ലേ വ്യഭിചാരം അത് ഒട്ടും പാടില്ലല്ലോ അവന്റെ പലിശയോ അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിലല്ലേ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെവർ മൈൻഡ് ആയിട്ട് ചില ഹറാമുകൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് ഈ അക്രമി എന്ന് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പടച്ചോ നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ പലിശയോടൊക്കെ വല്ലാത്ത വെറുപ്പായിരിക്കും എഴുപത്തിമൂന്ന് രീതിയാണല്ലോ എഴുപത്തിമൂന്ന് ശാഖകളാണ് പലിശയ്ക്കുള്ളത് ഏറ്റവും ചെറിയ ശാഖയ്ക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ സ്വന്തം മാതാവിനെ ക്രൂരമായിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നവനെ പോലെയാണ് എന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തൊബുറാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ സ്വന്തം ഉമ്മായുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സങ്കടം അത് സഹിക്കാൻ പറ്റൂലോ അപ്പൊ എനിക്ക് പലിശ വേണ്ട എനിക്ക് പലിശ വേണ്ട കള്ളും വേണ്ട കള്ള കുടിച്ചാൽ കരളൊക്കെ ഉരുകി പോകൂലേ പക്ഷേ അവന് പെണ്ണു വീക്കനസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പെണ്ണു വീക്കനസ് ആയിരിക്കും എന്നാ ചിലരുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ചിലരുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു നോട്ടം പോലും അവൻ അലർജിയാണ് അവൻ പലിശയുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അവനൊക്കെ അത് വേണ്ട അവൻ അല്ലാതെ തന്നെ ഭൂസത്ത് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ അല്പം കഴിക്കാതെ ഉറക്കം വരൂല അല്പം ഉള്ളിച്ചെല്ലാതെ ഉറക്കം വരില്ല അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഹറാമുകളിൽ ചിലത് വാരിക്കൂട്ടുന്നവനാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ അടയാളം ചുരുക്കി പറയട്ടെ മൂന്നാമത്തെ അടയാളം നന്മതിന്മകൾ അളന്നു നോക്കുമ്പോ അവന്റെ നന്മകളെ കാ തിന്മ മുൻതൂക്കമുള്ളതാണ് അവന്റെ നന്മകളെ കാ തിന്മ മുൻതൂക്കമാണ് അവൻ അക്രമിയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാട് നാലാമത്തെ അടയാളം അറിയോ നാലാമത്തെ അടയാളം നമ്മളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നടയാളം നമ്മളിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പറയാൻ പോകുന്ന അടയാളം കാണും സ്നേഹമാണ് ഭാര്യക്കൊരു വയറളക്കം വന്നു പടച്ചോനെ എന്റെ തമ്പുരാന് നീ കരുണാമയനാണ് കാരുണ്യമാനാണ് കരുണാനിധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈവേറുത്തും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് മുടിക്കപ്പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പൈസ ഇടം കണിക്കപ്പെട്ടിയിൽ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ചെന്ന് ചാപ്പാട് വാങ്ങി കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കാൻ കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കും മക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ അങ്ങനാണ് മത്സരിക്കാൻ പോവാട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നിസ്കാരം തുടങ്ങും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നിസ്കാരമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകണം അതിന് പടച്ചോരൊന്ന് സ്വാപ്പിട്ടെടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് മഴയില്ല മഴവെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വരുന്നു മഴ ലഭിച്ചു പിറ്റന്ന് പള്ളിയിൽ വരുന്നില്ല എന്താ കാക്ക പള്ളി വരാത്ത തലേ ദിവസം ഇഷാക്ക് പള്ളിയിൽ വന്നവനാണ് തലേ ദിവസം ഇഷാക്ക് പള്ളിയിൽ എത്തിയവനാണ് ഇരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ആ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ മഴ തകൃതിയായി പെയ്തപ്പോ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അവരെ പള്ളിയിലില്ല കാരണം അത് മഴയായത് കൊണ്ട് വരുന്നില്ലെന്ന പരാതി എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി കിട്ടാൻ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി കിട്ടാൻ ഈ അടയാളങ്ങളുള്ള ലാലിമെന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊക്കെ അതിലല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ പടച്ചോ നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ വിഭാഗം നാളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വേദനാജനകമായ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതയ്ക്കുന്ന ഒരു മൈതാനിയിൽ പതയ്ക്കുന്ന ഒരുമൈ ഡാനിയിൽ കൂട്ടുന്നതാ വർഷം ഒരമ്പതിനായിരം നിൽക്കേണ്ടതാ അള്ളാഹുവേ ഈ വിഭാഗത്തിന് നാളെ പരലോകത്തല്ലാഹു ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നറിയോ യുഹാസബോ നഫി തൂലിൽ മഹിഷരി അള്ളാഹു മഹിഷറ വനസഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാൻ മുകളിൽ കപ്പിച്ചൊലിച്ചു നിൽക്കുന്ന അരുണന്റെ കിരണമേറ്റുകൊണ്ട് ചെമ്പത്തറ താപം കൊണ്ട് വിറക്കുന്ന മഹിഷറ വൻസഭ ആ മഹിഷറയിൽ അവനെ അമ്പതിനായിരം വർഷമല്ല നിർത്തി പൊരിക്കുമെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ കുറാ
അമ്പതിനായിരം വർഷം അവനെ അള്ളാഹു മഹേശ്വരിൽ നിർത്തിയിട്ട് അവനെ സങ്കടപ്പെടുത്തി ഊരിച്ച് അവനെ ഒരു ചുവട് മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അവസാനം അവൻ പറഞ്ഞു പോകും അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് നരകം തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു നിർത്തി പൊരിക്കും അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ അള്ളാഹു അവനെ നേരെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും ചിലപ്പോ അവൻ ചെയ്ത തിന്മകൾക്ക് നരകത്തിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടാവും അവ സ്വർഗത്തിൽ വരിക എങ്കിലും അലഹമില്ല അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറവാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹീത സ്വർഗം രണ്ട് കൈ നീട്ടി വാങ്ങാൻ നമ്മുടെ കൈകൾക്കൊന്നും അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ കൈകളൊന്നും അത്രയും പാപ പങ്കിലമല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ പാപരഹിതമല്ല നമ്മുടെ കരങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയവും നമ്മുടെ കരങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളും ഒക്കെ പാപത്തിൻ്റെ കറകൽ പുരണ്ടതാണ് ചോദിക്കാനും നമുക്ക് അർഹതയില്ല യോഗ്യതയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നരകം താങ്ങാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ അള്ളാഹു ഒരു സമയത്ത് നേരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം നമുക്ക് അള്ളാഹു സമ്മാനമായി തരുന്ന നല്ലവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം സമയമായില്ലല്ലോ ഉറക്കമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ആ കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഈ സദസ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത നല്ല രീതിയിൽ സദസ്സിനെ ഒന്ന് കണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ വേദിയ അലഹമില്ല ചിലത് പെണ്ണുങ്ങൾ നേരെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കും വായി നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആക്ഷേപിക്കുന്നതല്ല കാരണം ഇത് ഒരു നല്ല ഒരു മജ്ലിസാണ് അതൊരു സ്ത്രീകളെ ഒതുക്കേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ ഒതുക്കിയിരുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് നല്ല പൂർണ്ണ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്ത് അവരെ ഒതുക്കി അവർക്ക് ഭംഗിയായി അവർക്കിരുന്ന് പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സദസ്സ് പക്ഷെ പുരുഷന്മാരുടെ ആ പ്രതികരണം ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവിടെയൊക്കെ ഇരുട്ടായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ ചിലരുടെയൊക്കെ മുഖം ഇങ്ങനെ കാണാം ചിലർ മയങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചെറിയ സംശയം എനിക്കില്ലാതെയും ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ അമല് ചെയ്യാൻ ഇന്നിപ്പോ പ്രഭാഷകർക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഘാടകർക്ക് കുറവില്ല പ്രഭാഷണം ശ്രവിക്കുവാനെത്തുന്ന അനുവാചകർക്ക് ശ്രോതാക്കൾക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറവ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രഭാഷകൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി പോകും സംഘാടകർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് കണക്കവതരിപ്പിച്ച് അവര് പോകും പ്രഭാഷണം കേട്ടവര് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരും പോകും പക്ഷെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു സംശയത്തിന്റെ മധ്യേ ഈ മുടിക്കൽ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തൊരുമിച്ചൂടി നിങ്ങളുമായി എനിക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ള വിഷയം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും സ്വന്തത്തോട് അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവർ ഈ നാല് അടയാളമുള്ളവരാണ് അവരെ അള്ളാഹു പൊരിക്കും ഒരു സംശയം അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട അല്ല നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അവരും ഖുറാന്റെ ആളാണ് അവരും ഖുറാനിന്റെ അവകാശികളാണ് നമ്മൾ എഴുതിത്തള്ളരുത് നമ്മൾ എഴുത്തരുത് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ വരാ പോടാ നീ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചിലര് നിങ്ങൾക്കറിയ ഒരു ഹദീസ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കേട്ടുകൊള്ളുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ അതേ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു വൈലുല്ലിൽ മുത്ത അല്ലീനമിൻ ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള മുത്ത അല്ലീങ്ങൾ നരകത്തിലാണ് ആരാ മുത്ത അല്ലീങ്ങൾ മുത്ത അല്ലിമീങ്ങളല്ല അവർ പിന്നെ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണല്ലോ മുത്ത അല്ലീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ അവർ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് അവര് നാട്ടിലിറങ്ങിയിട്ട് പറയും അവൻ നരകത്തിലാണ് ഇവൻ നരകത്തിലാണ് മറ്റോ നരകത്തിലാണ് അവന്റെ ഉപ്പാപ്പ നരകത്തിലാണ് ആദ്യം ഇവൻ നരകത്തിൽ പോകുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെ അവന്മാരൊക്കെ പോകും അപ്പോ നമ്മൾ ആരെ നരകത്തിലാക്കണ്ട നരകത്തില് ഒരു പക്ഷേ പ്രവേശിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നാൽ അവനെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെ പവർ അതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ഇവിടെ പവർ അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അതിന്റെ പവർ അതാണ് അതുകൊണ്ട് മുഴങ്ങാതെ മുടങ്ങാതെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തെ അല്ല പറഞ്ഞതെന്താണ് പടച്ചതം പുരാന് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തെ പറ്റി കേട്ട് പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് മുക്കുട്ട സീതുന് അവനെ മദ്യവർത്തിയാണ് അവനെ മദ്യവർത്തിയാണ് അവന്റെ അടയാളം കൂടെ പറയട്ടെ ഒരു പക്ഷെ ഈ സ്ഥലസീരിക്കുന്നതിന് സിംഹഭാഗവും ഈ വിഭാഗ
മാറ്റ് അവര് ഫറുലകളൊക്കെ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരൊരു ഫറലും വിടില്ല അവർ എല്ലാ ഫറലും അവരെടുക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഐച്ഛികമായ ഇബാദത്തുണ്ടല്ലോ ആ ഇബാദത്തുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നവരാണ് പള്ളിയിൽ വരും നിസ്കരിക്കും പക്ഷേ അതിനു മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് എടുക്കുകയില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇബാരത്തൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നാടിയില്ല ഇബാരത്തൊക്കെ ഉണ്ട് തലയിലെ തൊപ്പിയില്ല ചോദിക്കുമ്പോ പറയുന്നു മദീനയിൽ അന്ന് തൊപ്പി വെച്ചത് മദീനയിൽ തലമറച്ചത് അന്ന് പ്രാവ് കാട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോലും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ചിലർക്കൊക്കെ വഹി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് വഹി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ചിലർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ ഫർലുകളും അവർ ചെയ്യും ഒന്നും ഒഴിവാക്കൂല പക്ഷെ സുന്നത്ത് അവരെടുക്കുകയില്ല സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കും ദാടി വെക്കാത്ത എന്താണ് അത് സുന്നത്തൊന്നും സുന്നത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം സുന്നത്തല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയോ വ്യാമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയമം വന്നു എന്താണ് കരസേനയിലും വ്യോമസേനയിലും ഒക്കെ ദാടി നിർബാടി മുസ്ലിമിങ്ങൾ ദാടി നിർബന്ധമായും പഠിക്കണമെന്ന തീരുമാനം വന്നു സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ വിധിയാൽ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ വിധിയാൽ ആ വിധി വന്നപ്പോൾ അപ്പീല് പോയി ആ സമയത്ത് അതിന് പ്രതിഭാഗം വക്കീല് ശക്തമായി വാദിച്ചപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞത് മറ്റു മറുഭാഗം പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ദാടി വെക്കൽ നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെന്താ തെളിവ് പറഞ്ഞത് അതിനെന്താ തെളിവ് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ദാടിയില്ല എത്രയോ മന്ത്രിമാർ എത്രയോ എം എൽ എ മാര് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലായ നിയമസഭയിൽ ദാടി വെക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയോ ആളുകൾ കവല പ്രസംഗം നടത്തി ദാടി എത്രയോ ആളുകളൊക്കെ ജുമാ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന് കുട്ടിക്കുറിച്ചു ദാടി വേണ്ട എന്ന് അവരൊക്കെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാര് നായകന്മാരായി അവരോധിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് അവരൊക്കെ വലിയ പത്രധർമ്മം എന്നുള്ളവരാണ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നിയമം വന്നു ദാടി വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വന്നു ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വന്നു ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ അമ്പലത്തിന്റെ നിയമം വന്നു അമ്പലത്തിന്റെ പൂജാരി നിയമം പാസ്സാക്കി എന്താണെന്നറിയോ ഈ തലപ്പാവ് അദ്ദേഹം ഒരു സിഖുകാരനാണ് ഒരു സിംഗാണ് അദ്ദേഹം കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ക്ഷേത്രാചാര പ്രകാരം ഇവിടെ എന്തു വേണം ഇവിടെ മേൽമുണ്ടും ധരിച്ച് അരമുണ്ട് കൊടുത്തു മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ തലപ്പാവ് പറ്റൂല അവസാനം സിംഗിന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ പുറത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹം പൂജ നടത്തി തൊഴുത് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ ചേർച്ചേർപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയി ആലോചിച്ചു നോക്ക് അവര് അവരുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും അവരവരുടെ വേഷം മാറ്റുകയില്ല നമ്മൾ സുന്നത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അത് സുന്നത്തല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സുന്നപ്പിനെ കരിവാരി കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ അടയാളം ഏതാണ് ഒരു ഹറാമും അവരെ ചെയ്യൂല ഒരു ഹറാമും അവരെ ചെയ്യൂല അവര് കള്ള കൊടുക്കില്ല പെണ്ണു പിടിക്കില്ല പലിശ വാങ്ങില്ല പരദോഷണം പറയില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതിനോണ്ടൂല കള്ളക്കച്ചവടം നടത്തൂല അവര് യാതൊരു ഹറാബുകൾ ചെയ്യുന്നവരല്ല പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അവര് കറാഹത്തുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് കറാഹത്ത് അവർ സൂക്ഷിക്കൂല ഹറാമൊക്കെ അവർ സൂക്ഷിച്ച് ചെറിയ പാവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ മുന്നിലോട്ട് തുപ്പുക വലത്തോട്ട് തുപ്പുക ഇതൊന്നും അവര് നെവർ മൈൻഡ് ആയിട്ട് കാണും ചോദിക്കും പറയും അത് കറാഹത്തല്ലേ ഉള്ളൂ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുക അത് കറാഹത്തല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കറാഹത്തുകൾ വാരിക്കൂട്ടും ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു നിൽക്കും ഇത് മധ്യവർത്തികളുടെ ഒരു അടയാളമാണ് എന്ന് മുഫസ്സിരിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്നാമത്തെ അടയാളം അവരുടെ നന്മയും തിന്മയും അളന്നു നോക്കുമ്പോൾ സമാസമം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും കയറൂല ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങൂല സമാസമാണ് നന്മയും തിന്മയും ഒരുപോലെ നിൽക്കും കാരണം അവർ ഫറന്ത് ഒഴിവാക്കുന്നില്ലല്ലോ ഹറാം അവർ ചെയ്യുന്നുമില്ല പിന്നെ കറാഹത്തുകൾ ചെയ്യുന്നു സുന്നത്തുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ നന്മയും തിന്മയും ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ നാലാമത്തെ അടയാളം അവർ അള്ളാനെ ഇഷ്ടപ്പെടും അവര് പടച്ചവനെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്തിനാണ് 
ആഹിറത്തിനു വേണ്ടി അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടും സ്നേഹിക്കും പ്രണയിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആഹിറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നിന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണ്ടേ എന്തിനാണ് നേരം പുലരുന്ന സമയത്ത് മാമരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പപ്പ് ഈ മുടിക്കൽ പള്ളിയിൽ വന്ന് മാമരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പ് ടൈസ് വെള്ളമെടുത്ത് ഈ സുബഹിനിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന എന്തിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സട്ട് കിട്ടും ഒരു ദിവസം പോലെ സുബഹി മുടങ്ങാതെ ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉസ്താദ് എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗം വാങ്ങണ്ടേ അള്ളാന്റെ സ്വർഗം എനിക്ക് കിട്ടണ്ടേ എന്നാ എന്നാ ഒരു ബീഡി വലിക്കുവോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല എന്താ കാര്യം അള്ളാന്റെ നരകത്തിൽ പോയാലോ എനിക്ക് കൊണ്ട് പറ്റൂല എനിക്കത് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പടച്ചതം പുരാൻ പടച്ചതം പുരാൻ നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ പറയും എനിക്കത് വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ നരകത്തെ എനിക്ക് പേടിയാൻ അപ്പൊ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാൻ അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിസ്കരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് മുടിക്കലുകാരാ എന്തിനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിസ്കാരവും നോമ്പൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്ന എന്തിനാണ് സ്വർഗം വാങ്ങാനാണോ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണോ എന്തിനാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഈ വേളയിൽ പോലും ഒരു തുള്ളി കള്ള് ഞാൻ കുടിക്കൂലാകുന്ന പ്രതിജ്ഞയെടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തെ ഞാൻ പേടിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നു ആരും സ്വർഗത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അമല് ചെയ്യണ്ട ആരും നരകത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ശിക്ഷ തിന്മകൾ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണ്ട പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടി കിട്ടാൻ റാബിയത്തുൽ അറബി അറലി അള്ളാഹുവിന്റെ വലത്തെ കയ്യിൽ പച്ച വെള്ളവും ഇടത്തെ കയ്യിൽ തീക്കട്ടയായിട്ട് ഓടുക എന്തൊക്കെയാ വലത്തെ കയ്യിൽ പച്ച വെള്ളം ഇടത്തെ കയ്യിൽ തീക്കട്ട ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി എരച്ച് വരുന്ന റാബിയത്തുൽ അറബിയെ കണ്ടപ്പോ ആളുകൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ ഈ വലത്തെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പച്ച വെള്ളം അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിക്കണം അതിനെ കെടുത്തി കളയണം എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തീക്കട്ട സ്വർഗത്തിന് വലിച്ചെറിയണം അതിനെ കരിച്ചു കളയണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ആളുകൾ ചോദിച്ചു വട്ടു വല്ലതും ഉണ്ടോ ഭ്രാന്തുണ്ടോ അള്ളാന്റെ സ്വർഗം കരിക്കാൻ നിന്റെ ഈ തീ കൊണ്ട് കഴിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തെ കെടുത്താൻ നിന്റെ ഈ വെള്ളത്തിനെ കൊണ്ട് കഴിയോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എനിക്കത് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എനിക്കത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുറെ ആളുകളെ നിസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി കിട്ടാട് ഇവിടെ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി കിട്ടാട് ഇവിടെ കള്ളു കുടിക്കാതിരിക്കുന്നത് പെണ്ണ് പിടിക്കാതിരിക്കുന്നത് പലിശ വാങ്ങാതിരിക്കുന്നത് അള്ളാ നരകത്തിൽ നിന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ടാട് ഇതൊന്നും ഒരു ആഗ്രഹമല്ല ഇതൊന്നും മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാരത്തെ എടുക്കേണ്ടത് റാബിയാണ് ചോദിച്ചപ്പോ റാബിയത്തിൽ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ അല്ലോ എന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആകണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ റബ്ബിന് തൃപ്തി ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകലാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടം എന്നെ നരകത്തിൽ വിടലാണ് ഞാൻ നരകത്തിൽ പോയാലേ റബ്ബിന് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹുവേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ നിസ്കരിക്കും സ്വർഗം കിട്ടാൻ നോമ്പ് കുടിക്കും സ്വർഗം കിട്ടാൻ കള്ളു കുടിക്കൂല നരകം പേടിച്ചിട്ട് അതൊന്നും വേണ്ട സ്വർഗവും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടലും ഒക്കെ അള്ളാഹു തരുന്ന ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റാ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്വർഗത്തിൽ നാല് നദി ഈ രണ്ട് ഭാര്യമാർ തസ്നീമ് സൽസബീല് തേനാറ് കള്ളാറ് പാലാറ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അല്ല തന്നെ അതിൽ ആറാടി രസിച്ച് സന്തോഷിച്ച് സല്ലപ്പിച്ച് ആനന്ദ തുന്തിലരായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല ചോദിക്കുന്നു ഇനി വല്ലതും വേണോ ഇനി എന്താ പടച്ചോനെ കിട്ടാൻ എല്ലാം ആയില്ലേ റബ്ബേ എന്താ കുറവ് ഒന്നുമില്ല അല്ല പറയും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണോ നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം തരാനുണ്ട് റബ്ബേ ഇനിയും ഉണ്ടോ അതെന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അള്ളാഹു ഒരു മറയങ്ങ് ഉയർത്തും ആ സമയത്ത് അവന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു നിൽക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ലിക്ക അതല്ലേ ഏറ്റവും വലുത് അപ്പൊ അവന്റെ സ്നേഹമാ നമുക്ക് വലുത് അവന്റെ തിരുദർശനമാ നമുക്ക് വലുത് സ്വർഗമല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈ മധ്യവർത്തികൾ മുക്കത്ത സ്ഥിതിയങ്ങൾ അവര് ജീവിതത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു മുഫസിരിയങ്ങ
ഒരു ചെറിയ വിചാരണയിലൂടെ അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അല്ല വിടുകയാണ് ഒരു രണ്ടരക്കാട്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം മാത്രമേ അല്ല എടുക്കുകയുള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ ഹിസാബ് യസീറിനെ പറ്റി ആയിഷാബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹോല് പറഞ്ഞോ നമ്മോട് പെരുമാറിയ ചെറിയ വിചാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു അതൊക്കെ റെഡിയാണല്ലോ റെഡിയാണ് ധർമ്മം ചെയ്തല്ലോ ചെയ്തു ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ശരി പൊക്കോ എന്ന് പറയും ഇതിലെങ്കിലും നമ്മളെ പെടുത്തട്ടെ ഇതിലെങ്കിലും അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ വിഭാഗത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ചെന്ന് ചേരാൻ കഴിയണം അതിനാകണം നമ്മുടെ അതിനാകണം നമ്മുടെ മതവിജ്ഞാന വേദികൾ അതിനാകണം നമ്മുടെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ അതിനാകണം നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അതിനാകണം നമ്മുടെ സുഹൃതങ്ങൾ അതിനാകണം നമ്മുടെ പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ അള്ളാഹുദിന് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഇനി ചുരുക്കി പറയാൻ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഒരുപാട് ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോ സ്കൂൾ മദ്രസ വൊക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കാൻ ഇപ്പൊ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനാണ് വാട്സപ്പിൽ കാണാത്തവനോട് പറയും നീ നമ്മളെ മറന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും പണ്ടങ്ങനല്ല വന്ന് കാണാത്തവനോട് പറയും നീ നമ്മളൊക്കെ മറന്നല്ലേ പിന്നെ കാലങ്ങൾ മാറി കത്തെഴുതാത്തവനോട് ചോദിക്കും നീ നമ്മളൊക്കെ മറന്നോ കാലം പോയി മൊബൈലിൽ ഒന്ന് വിളിക്കാത്തവനോട് ചോദിക്കും നീ നമ്മളെ മറന്നോ ഇപ്പൊ അതും പോയി വാട്സപ്പിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും നീ നമ്മളൊക്കെ മറന്നല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കാലമാണ് പക്ഷെ ഈ വാട്സപ്പിന്റെ അതിപ്രസരത്തിനിടയിലും കുടുംബാദികളെ കാണാനും ബന്ധു ബന്ധുത്വം പുതുക്കാനും സൗഹൃദം പുലർ പുകർത്ത് പുതുക്കാനും ഒക്കെ പലരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ടൈം ഈ ടൈമാണ് കാരണം ഓണത്തിന്റെ അവധി അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാളിന്റെ അവധി പിന്നെ ഈ അവധികളൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ മക്കളുമായിട്ടൊക്കെ പലരും യാത്രകളിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ആള് സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറവാണ് ആ അപ്പൊ കാരണം അവർ പല നാടുകളിലേക്കാണ് ബന്ധുക്കളെ ബന്ധുക്കളെ കാണാനും ഒക്കെ പോയതാണ് അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അലഹമില്ല ഏതായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ചില ചില സംരംഭങ്ങൾ അത് നമുക്ക് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നാളെ നമുക്ക് വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രതിഫലത്തിന്റെ അനുസ്യൂത പ്രവാഹം നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഇത്രയല്ല എന്റെ എന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ഞാൻ പള്ളിക്കും ഇതുപോലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ നന്നായിരുന്നു എന്ന് നാളെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ വിജയത്തിനു വേണ്ടിയാ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോ ഓണത്തിന് ഊഞ്ഞാലാടാനും വടം വലിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കസേര കളിക്കും തൊട്ടിലാട്ടത്തിനും ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ വടം വലിക്കുന്നത് കെട്ടിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ കെട്ടിക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ അമുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ പർദ്ദ ഇട്ടവർ ചുരിദാർ ഇട്ടവർ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വടം വലിക്കുന്ന സമയമാണിപ്പോ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വഴിയിലും കട കടയിലും കമ്പോളത്തിലും ഒക്കെ വന്നാൽ പത്ത് രൂപ കൊടുത്താലൊന്നും ചെറുപ്പക്കാർ പോകൂല അവർക്ക് നൂറ് രൂപയോ അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്താലേ പോകൂ അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇതുപോലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങൾക്കും സദസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലറ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് നന്നാകട്ടെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആരാണ് അവര് സാബിക്കുമ്പിൽ ഹൈറാത്ത് അവര് നന്മയിൽ മുൻകടന്നവരാണ് അവര് നന്മയിൽ മുന്നേ അറിയവരാണ് അവര് സഹോദരങ്ങളെ നന്മയിൽ മുൻകടന്നവരാണ് ഇവരെ പറ്റിയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് റലി അള്ളാഹു അനഹും വറലു അള്ളാഹു അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചും അള്ളാഹുവിനെ അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മാടവന ഉസ്താദിനോട് നമ്മൾ സ്നേഹം കാണിച്ചത് എപ്പോഴാണ് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം 
ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കും പക്ഷേ ഒരാളുടെ മഹത്വം കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്ന മരണശേഷമാണ് ചിലതൊക്കെ നാട്ടില് അറിയപ്പെടാത്ത ആളുകളായിരിക്കും ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓ അദ്ദേഹം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പാവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെല്ലാവരും ഒഴിവാക്കി വിടുന്ന ആളുകളാ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങൾ നാളുകൾ ഓടിക്കൂടുമ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പടച്ചവനെ ഇത്രയും വലിയ ആളായിരുന്നു നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ചായ കുടിക്കുന്നു അവർ വീട്ടിൽ പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് ആ നാട്ടിലില്ലാത്ത മഹത്വം വേറെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സഹാബാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് റലി അള്ളാഹു എന്നും പറഞ്ഞു ആലോചിച്ചു നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പുകഴ്ത്താൻ പറ്റുമോ അവൻ കാല് മാറിക്കളയും അവൻ കാല് മാറും നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നല്ല പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നല്ല പെണ്ണുങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിക്ക് കൊണ്ട് എല്ലാരും നല്ല വേഷവിധാനമാണ് നല്ല ദീനിനോട് ഹെബുള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു ഒരു പതിനേഴാം രാവിലെ പിറ്റന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവുമാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ജുമയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ ഇന്നലത്തെ പതിനേഴാം രാവിന്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാരും നല്ലവരാണെന്ന് ഇന്ന് സുബഹിക്ക് ഒരു സഹോദരി വിളിച്ചോടിയിരിക്കുന്നു പറക്കത്തിന് വേണ്ടി പതിനേഴാം രാവും വെള്ളിയാഴ്ച രാവും റമലാന് ഒക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ബമ്പർ സമ്മാനത്തിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ അന്ന് അതും മുസ്ലിമിനോടൊപ്പം അല്ല അതാ സങ്കടം മുസ്ലിമിനോടൊപ്പമല്ല അന്തി ചരിച്ചകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അന്തി ചരിച്ചകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായ ഏതൊക്കെയോ അജണ്ടകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ വഴിപഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ കറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കഴുപ്പ് നീട്ടി വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന മുസ്ലിം പദ്ധതികളായ എന്റെ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ബലഹീനരായ സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അപകടങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആപത്തുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയോ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല അത് ഒരു പത്രത്തിലും ലവ് ജിഹാദ് ആകുന്നില്ല അതൊരു പത്രത്തിലും വാർത്തയാകുന്നില്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കാറുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ പുകഴ്ത്തിയാൽ അയാളെ നല്ലതുപോലെ പുകഴ്ത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ കാല് മാറിക്കളഞ്ഞ പ്രശ്നമാവും അല്ലേ അതാണ് പറഞ്ഞത് അഹബിബ് ഹബീബ് നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൂടുതൽ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വേണ്ട കാരണം നാളെയവൻ നിനക്ക് പാരയായേക്കാം ഹദീസാണ് നിന്റെ ശത്രുവിനെ നീ കൂടുതൽ അങ്ങ് വിഷമിപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നാളെ അവൻ നിന്റെ മിത്രമായേക്കാം അവ ജനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല കാല് മാറിക്കളയും ഒരാളെ പറ്റി നല്ല ആളാണ് ഇന്ന ആള് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ അവൻ പെണ്ണ് പിടിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മളും കൂടെ അതിൽ അങ്ങാവും അവൻ നല്ലവനാണ് അവൻ ഇന്ന് വരെ ഹറാമല്ലാത്തൊന്നും തിന്നിട്ടില്ല അവൻ ഹലാലെ തിന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിറ്റന്നവന് പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കുന്ന ജനം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും മാറും പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ വന്നു പോയാൽ മരണശേഷമാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മഹത്വം വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്നതെങ്കിൽ പച്ചയായ മനുഷ്യരായി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് സഹാബത്തിനെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് റലി അള്ളാഹു അനുഹും അള്ളാഹു അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവരെയും തൃപ്തിപ്പെട്ടു ഇത്രയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല കൊടുത്തില്ലേ അപ്പൊ ആ വിഭാഗത്തിന്റെ അടയാളം നമ്മൾ കേൾക്കാതെ പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നഷ്ടമല്ലേ നമുക്കതിൽ ഉൾപ്പെടണ്ടേ അതിനടയാളങ്ങൾ ഒരു ഫറലും അവർ ഉപേക്ഷിക്കില്ല അവരൊരു സുന്നറ്റും ഉപേക്ഷിക്കില്ല അവര് ഫറലുകളായ ഫറലുകൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നവരാട് സുന്നത്തുകൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കാറ് എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും സ്വായത്തമാക്കുന്നവരാണ് അവരെ ജീവിതത്തിൽ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരാട് ഫറലുകൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരാട് പള്ളികൾ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നാൽ അവരെ ലോഹ നിസ്കാരത്തിന് വന്നാൽ അതിനു മുമ്പുള്ള നാല് റക്കാത്ത് റവാത്തിബ് നിസ്കരിച്ച ശേഷം ഫറലായ നാല് നിസ്കരിച്ച ശേഷം റവാത്തിബ് നാല് നിസ്കരിച്ച് അവര് വീട്ടിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ഇടത് കാല് വെച്ചിറങ്ങിയിട്ട് അവര് നേരെ കയറുന്നു വാഹനത്തിൽ ഇടത് കാ വലത് കാല് വെച്ച് എന്നിട്ട് അവരെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്ത് പോലും ഒഴിവാക്കാതെ ഒരു ഫറല് പോലും ഒഴിവാക്കാതെ എല്ലാ പഠിച്ച് എല്ലാ പഠിച്ച് ആ
മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ പോലെ എത്രയെത്ര അരിഫീങ്ങളെ പറ്റിയാ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് തഴവാ ഉസ്താദിനെ അറിയാത്തവരുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ തഴവാ ഉസ്താദൊക്കെ വഴന്ന് പറഞ്ഞ വേദിയിലാണ് എന്നെ പോലുള്ള എന്നെ പോലുള്ള ബലഹീനരായ ദീനില്ലാത്ത ഇൽമില്ലാത്ത അമലില്ലാത്ത അതവില്ലാത്തവര് ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തഴവാ ഉസ്താദ് വെള്ളം ദാഹിച്ചാൽ വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബിസ്കറ്റോ പഴമോ മുട്ടായിയോ തിന്നാറ വെള്ളം കുടിക്കൂല ചോദിച്ചു തഴവാ ഉസ്താദിനോട് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കുലു വശ്രബോ കുലു വശ്രബോ തിന്നണേ കുടിക്കണേ എന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുടിക്കണമെങ്കിൽ തിന്നാറ കുടിക്കൂല സീറോ സീറോ പെർസെന്റ് പോലും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജീവിതത്തിൽ ആവാഹിച്ചു പോയ അദ്ദേഹത്തിന് വഴന്ന് വിളിക്കാൻ വരുമ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും എത്ര ദിവസമാണ് വഴള് അഞ്ചു ദിവസമാണ് വഴള് അഞ്ചു ദിവസത്തെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പതിനഞ്ച് ആ അഞ്ച് അഞ്ചേ ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചേ ഗുണം മൂന്ന് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് സമയം അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീടിന്റെ കോലായിൽ നിൽക്കുന്ന ആ തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഓല പിടിച്ച് ചായ്ച്ചിട്ട് ഈർക്കിൽ ഒടിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ ടൂർപ്പിക്കുകൾ ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ ടൂർപ്പിക്ക് ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് ആ ഓലയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ഈർക്കിൽ ഒടിച്ചിട്ട് കറുത്ത ബാഗിനകത്ത് തിരികെ വെച്ചിട്ട് വഴന്ന് പറയാൻ വരുന്നു പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് ഓലയുടെ ഈർക്കിൽ എടുത്തിട്ട് പല്ല് കൊത്തുന്നവന്റെ മോണകിൽ ക്യാൻസർ വരുമെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച മഹാരഥന്മാര് അവര് സാബിക്കീങ്ങളല്ലേ അവര് സാബിക്കീങ്ങളല്ലേ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടവരല്ലേ തൃപ്തിപ്പെട്ടവരല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ആദരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുഹൂർത്തമായ ആറ്റാശ്ശേരി എന്ന പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരനായ അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അതിരാം പട്ടണത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരനായ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ നവോത്ഥാന നവോത്ഥാന നവീകരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനനായ കെ ടി മമ്മിക്കുട്ടി ഹസ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയില്ലേ സൂഫിയായ മനുഷ്യരില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഉസ്താദവറുകള് ആ മഹാനവറുകള് ജാമിയ മന്നാനയിലെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രഭാഷണം ശകല ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഒരു ഷെയ്ഖിന്റെ മുരീരാകണമെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ്ഖിന്റെ മുരീരാകണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഷെയ്ഖാകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകില മുറുക്കാൻ തൊപ്പിയിട്ട് സിഗരറ്റും വലച്ച പച്ചക്കുപ്പായം മതി അങ്ങനാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നതല്ല വിമർശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിലോ അത്യന്താധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടി ആർഭാടത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചാൽ മതി അവരുടെയും കൂടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാന്റെ വലിയാകണമെങ്കിൽ അല്ല ആ വലിയിന്റെ മുരീതാകണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യാഴവട്ട കാലം പന്ത്രണ്ട് വർഷം അതാണ് വ്യാഴവട്ടം ആ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കറാകത്ത് പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കഴിയോ ഒരു ഷെയ്ഖിന്റെ മുരീതാകണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ചെറിയ പാവങ്ങൾ ഇന്ന് പോലും രക്ഷപ്പെടണം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റില്ല നമുക്ക് പറ്റണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ അവരാണ് സാബിക്കീങ്ങള് അവര് ഹറ അവര് നിർബന്ധമായൊരു ഒഴിവാക്കൂല സുന്നത്തായൊരു ഒഴിവാക്കൂല കിട്ടുന്നതൊക്കെ അവർ വാരിക്കൂട്ടും അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജാമിയ മന്നാനിയിലെ എന്റെയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരുടെയും ഒക്കെ പ്രഗത്ഭനായ ഉസ്താദ് ആദരണീയനായ കുളപ്പുറം ഷെയ്ഖുന ീരാങ്കുട്ടി ഉസ്താദ് നമ്മളൊക്കെ കൊളപ്പുറം ഉസ്താദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരിങ്ങനെ ശോഷിച്ച് ശോഷിച്ച് ഒരു 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 മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു പണ്ഡിതൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ദറസൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ നല്ല ആരോഗ്യമൊക്കെ വേണ്ടേ വലതും കഴിക്കണ്ടേ ആ സമയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് കുഴിയിലോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ മേപ്പോട്ട് പോകാനുള്ളതിന് നല്ലത് പോഷകാഹാരം കൊടുത്താൽ പോരെ എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ തടിച്ചിങ്ങനെ വീർത്തു വരികയാണ് ആത്മാവ് ചുരുങ്ങി 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 പോയി പോരാ നമ്മുടെ ശരീരം മെലിഞ്ഞോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ പോഷകാഹാരം കിട്ടി പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് കിട്ടി അതിങ്ങനെ ജ്വലിക്കണം പ്രോജ്ജല പ്രഭയാകണം 
അതിന് നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് വാജിബുകൾ നിർബന്ധമായതൊക്കെ ചെയ്യുക സുന്നത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ സുന്നത്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് സുന്നത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നിർബന്ധമായതൊക്കെ പഠിക്കണം ചേലാക്കർമ്മം 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 നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങൾ ചർച്ചപ്പാതാണ് പലർക്കും പലർക്കും ഇപ്പോ അതൊരു വലിയ ചർച്ചയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അതിലൊരു മറുപടി കൊടുത്തു ഒരുപാട് തന്തയ്ക്ക് വിളി കേട്ടു എനിക്കതിലൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുന്നത്തേതെന്ന് നിർബന്ധമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നിസ്കാരത്തിൽ കൈകെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് സുന്നത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫർദർ എത്ര പേർക്കറിയാം ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നതല്ല അള്ളാഹു സത്യം ആക്ഷേപിക്കുന്നതല്ല ഒന്നുകൊടുക്കുമ്പോ നിസ്സാരമായി ഒന്നുകൊടുക്കുമ്പോ ഏതൊക്കെയാണ് സുന്നത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് നിർബന്ധം എത്ര പേർക്കറിയാം എത്ര പേർക്കറിയാം അമേരിക്ക എത്ര ആറ്റം പൊമ്പിട്ടു അറിയാം ഫലസ്തീൻ എത്ര പേര് മരിച്ചു അതറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് നിർബന്ധമായൊന്നും അറിയില്ല അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ സുന്നത്തും ഫർദുകൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ അതിനെ സ്വായത്തമാക്കി എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ അടയാളം അത്താരിക്കുലിൽ അവരെ ഹറാം ഒഴിവാക്കുന്നവരാണ് കറാകത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നവരാണ് ചില അനുവദിക്കപ്പെട്ടതും വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നവരാണ് നല്ലൊരു വീട് വേണ്ടേ അജ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ ശരിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ട നല്ലൊരു വാഹനം വേണ്ടേ അത് അനിസ്ലാമികമാണോ നല്ലൊരു വണ്ടി എടുക്കുന്നത് തെറ്റാണോ അല്ല പക്ഷെ എനിക്കത് വേണ്ട നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ അത് റസൂലുള്ള വയറ്റില് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയില്ലേ അന്ന് ആഹാരം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് മുമ്പിൽ ആഹാരം ഇരിക്കുമ്പോ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയതല്ല ചിലർ പറയുന്ന എന്താണ് ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പായിട്ട് ടിപ് ടോപ്പായിട്ട് വരുന്നു ഉമർ അലി അള്ളാ കൊന്ന് എഴുപത് കണ്ടം വെച്ച ജുബ്ബാട്ടത് അതും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് മദീനത്ത് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലും മദീനത്ത് എഴുപത് കണ്ടം വെച്ച ജുബ്ബ ഇട്ടു ഉമർ അലി അള്ളാ കൊല്ലു ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരൊക്കെ സുഖലോലുപരായി കഴിയാണ് എടോ മനസ്സിലാക്കിക്കോ എഴുപത് കണ്ടമിട്ട ജുബ്ബ ഇട്ടത് ബാക്കിയൊക്കെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കണ്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജുബ്ബകളിലും കമീസുകളിലും എഴുപത് കണ്ടമുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും കണ്ടം വെച്ചത് കുറവുള്ളത് ആ കമീസാണ് അത് ഇട്ടുകൊണ്ടാ മെമ്പറിൽ കയറിയത് പട്ടിണി കിടക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് ഇനി പട്ടിണി കിടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ എനിക്കത് വേണ്ട അള്ളാഹു തന്ന് തന്നെ സമ്മതിച്ചു എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ മൂന്നാമത്തെ അടയാളം അവരുടെ നന്മ തിന്മകള് അളന്നു നോക്കുമ്പോൾ തിന്മകളെ കാ നന്മ മുമ്പന്തിയിലാണ് തിന്മകളെ കാ നന്മ മുമ്പന്തിയിലാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ നാലാമത്തെ അടയാളവ് അള്ളാഹ് അവിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിന്റെ നാലാമത്തെ അടയാളമാണ് അസ്തത്ത മുറാദ ഹോബി മുറാദില്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം മുഴുവനും അള്ളാഹുവാ അള്ളാന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യമൊരു ലക്ഷ്യമല്ലാതെയാകുന്നു അവർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ റബ്ബിനെന്നെ ഇഷ്ട എന്നെ പീഡിപ്പിക്കണോ ഞാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ റെഡിയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതിന് തെളിവാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് അസർ വരെ നമ്മൾ ഓർത്തില്ലേ ഇനിയും നമ്മൾ ഓർക്കൂലേ എന്നും നമ്മൾ ഓർക്കൂലേ ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മോനെ കൊടുത്തു അബ്ബ നിനക്ക് വേണോ അതാ എടുത്തോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്ത് വരുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എവര് വിചാരണ ഒന്നുമില്ല ഇവര് നാളെ സ്വർഗത്തെ നാളെ കബറിൽ നിന്ന് മഹിഷറയിലേക്ക് വരുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഒരറ്റ പോക്കാണ് റബ്ബേ അള്ളോന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരൊറ്റ പോക്കാ അവർക്ക് സിറാട്ടം പാലം രാജപാടയാണ് ഇനി മാറിനിടയിൽ പേര് കൊപ്പി വെച്ച ഹൂറാനികളായ പെണ്ണുങ്ങള് അവരെ മത്സരിച്ച് കൈപിടിച്ച് നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അള്ളാന്റെ സുഖലോലവ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയാ അവര് വിയർക്കണ്ട അവര് നിൽക്കണ്ട അവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പ്രയാസങ്ങളുമില്ല മഹിസറയിൽ യാതൊരു ചോദ്യ ഉത്തരവൊന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ പോക്കാണ് അവര് അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അല്പ പ്രയാസമൊക്കെ അനുഭവപ്പെടണം അല്പ ത്യാഗമൊക്കെ സഹിക്കണം അല്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റമൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവസരമാണ് ഈ മാസ മാസമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ സംരംഭങ്ങൾ അലഹമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നതുപോലെ
ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെന്റ് ഭൂമി മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ തൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ നിശ്ചയം ഇന്നലെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നടന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പിന്നെ ജോലി സ്ഥലത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടുമായി ഇങ്ങനെ മാത്ര ബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തൊരു സാധുവായ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോ ആ ന്യൂറോ ഐ സി യുവിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫെയിലിയറായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരളിലും മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേൾവിയും പോയി തലച്ചോറിന് അതിന്റെ ഇൻഫെക്ഷനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിലൂടെ പിന്നെ കാല് നീര് വന്നിട്ട് പഴുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കയറി അങ്ങനെ ഒക്കെ വളരെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഡോക്ടർമാർ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് വിധി എഴുതുമ്പോഴും ഷാഫിയായ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം ശിഫ നൽകി ഒരു പൊതു ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാരക്കണം എന്ന് വസീത ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ദുബായിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അലഹമുല്ലാഹമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ല
അള്ളാഹുവെ ചീറി പാഞ്ഞു പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കള് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ പിടയുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ കാഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളൊന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പമാർ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടപ്പറപ്പുകൾ ഞങ്ങളുടെ സഹായികൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ സമാധാനം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പുത്തനെടുപ്പ് ധരിച്ചു പുതുവസ്ത്രം ധരിച്ചു ഞങ്ങൾ പുത്തനത്ര പുരട്ടി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധമായ പെരുന്നാളിൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇതുപോലെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവര് പലരും ഈ നാരടി മണ്ണിലാണ് പഠിച്ചവരെ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ സ്വർഗീയ പുടവകൾ ധരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ സ്വർഗീയ ആ നറുമണം അവരുടെ കബറിലേക്ക് നീ മലർക്കെ തുറന്നു കൊടുത്തവർക്ക് നീ പരിമളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ അവരെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ജനാത്തുന്നീമിൽ ഫുർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ഈ സരസിൽ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ സ്വാലികീയങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തരണേ അള്ളാ ാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നീ ഊഷ്മളത നൽകണേ അല്ല സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഈ സദസ്സിരിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരിലൊക്കെ റബ്ബേ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് അനുയോജ്യമായ ഭവനം നൽകണേ അല്ല വിവാഹ പ്രായമൊത്തിയിട്ട് നല്ല ഒരു വരനെ വധുവിനെ കിട്ടാത്ത പുരനിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ അവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ കൊടുക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ നല്ല ആഫികത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ല പതിനയ്യായിരത്തിനും പതിനാറായിരത്തിനും അവരുടെ കുടുംബം മറന്ന് നാട് മറന്നൊക്കെ പോയി കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവർക്കൊക്കെ നീ സമാധാനവും ആരോഗ്യവും കാവലുമാകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ മ്യാൻമറിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ത്യാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാണ് പഠിച്ചവരെ അവരുടെ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾക്ക് പരിഹാരം നീ കാണണേ റബ്ബേ അവിടെ പിടഞ്ഞു വീണ മുഴുവൻ പൊന്നുമക്കൾക്കും മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ കൂലി കൊടുക്കണേ അല്ല ഇനി ഒരാൾ പോലും പഠിച്ചവനെ അകാരണമായി അക്രമിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ല അതിനു വേണ്ടി കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ ബുദ്ധ ഭീകരവാദികളെ പിടിച്ചു കെട്ടണേ അല്ല പരലോകത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാനോ ദുനിയാവിലെ അവരെ അനുഭവിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ അവർക്ക് ഹിതായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ ഹിതായിട്ട് കൊടുത്ത് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ശക്തരായ പോരാളികളാക്കി മാറ്റണേ റബ്ബേ അതല്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ഈ നാട്ടിൽ വെച്ച് ദുനിയാവിലെ വെച്ചവരെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചവരെ അനുഭവിച്ച് അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചവരെ അവര് അവര് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് പാഠം പഠിച്ചിട്ടല്ലാതെ അവരെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല തമ്പുരാനെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പേരിൽ കൊന്നെടുക്കപ്പെടുന്ന നിരപരാധികൾക്ക് നീ മോചനം നൽകണേ റബ്ബേ ഈ രാജ്യത്തിന് സമാധാനം നൽകണേ അല്ല ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മതമുള്ളവരെയും ഇല്ലാത്തവരെയും ഒക്കെ സമാധാനത്തോടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സന്തോഷത്തോടെ ഐക്യത്തോടെ കഴിയുന്നവരാക്കണേ റബ്ബേ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ശത്രുക്കളെയും നീ തുരത്തി ഓടിക്കണേ അല്ല അവിടെ അമ്പി ചറിച്ചകളെ നീ തകർക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെ പാദങ്ങൾ ഇടർച്ച കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെ അവരുടെ സംഘടനാ ശക്തിക്ക് നീ ക്ഷയം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന വിശിഷ്യ അടക്കമുള്ള നിരപരാധികൾക്ക് നീ മോചനം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ സദസ്സിരിക്കും നാലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഉസ്താദുമാർ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇവിടെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനായ സി എ ഉസ്താദ് അതുപോലെ സദസ്സിരിക്കുന്ന ഷമീം മാനി അതുപോലെ എന്റെ കൂടെ വന്ന സജീർ ഫൈസി മസ്ബാക്കവി അതുപോലെ പടച്ചവൻ എന്റെ കൂടെ വന്ന ഹസൻ എന്ന സഹോദരൻ ഈ നാട്ടിലെ പല നാടുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പ്രഭാഷണം ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിയെത്തിയ സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ അതുപോലെ മൈക്രോ ഒത്തിപ്പിച്ചവര് ഇതിന്റെ പരിപാലകര് യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കള് ഇതിന്റെ പരിപാലകര് പരിപാലകര് പടച്ചവനെ എല്ലാ അർത്ഥ
ഋഷിമാരെ പോലെ അടുത്ത കൊല്ലം ലക്ഷങ്ങളിൽ ഒരു കണ്ണിയായി വിശുദ്ധ ഹറമിനോട് റൗലാ ഷരീഫിനോട് അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ തമ്പുരാനെ ഈ പോയ വിശുദ്ധ ഹജ്ജിന് പോയ എല്ലാരെയും ഒരു ആപത്ത് കൂടാതെ അവരവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കണേ റബ്ബേ അവർക്ക് നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ് അവരെന്തൊക്കെ ചോദിച്ചോ ഞങ്ങൾക്കും അതിലൊരു ഭാഗമാൻ തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവരെ ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ നാടുകാരം നാട്ടുകാരം മുഴുവനും അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെ നീ പടച്ചവനെ അവരെ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അഹുലുകാരാക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ സമീപ പ്രദേശത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാരഥന്മാരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ ദുഹാന് സ്വീകരിക്കണം തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്നറിയാം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ അതിമോഹമല്ല ഞങ്ങളുടെ അഭിലാഷമാണ് അള്ളാഹുവേ ഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പൊന്നാര നബിയുടെ ആരിസാലത്തിന്റെ പൂമുഖം ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ അത് കണ്ടിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ആ കണ്ണു പിന്നെ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഇത് അനുസ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ എല്ലാരും ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യണം ദുവാവസ്യത്തോടെ അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക